Sebab kita cakap ada sinariti semua tu Walaupun hmm. kerja kita berlainan Tapi uh, selalunya yang lebih sini ni Dia macam akan ada kata-kata lah Macam awak tahu tak uh, Orang yang sebelum ni buat macam ni Macam oh, ni Dia akan persoalkan kita So actually my main problem is that Orang mempersoalkan okay, Orang yeah. tak percaya sebenarnya Mm-hmm. Itu yang uh, masalah No masalah utama It's just that some changes I feel it's true lah Orang just tak percaya Eh you You tak ada pengalaman lagi Dalam bidang ni So you dengar cakap I mm-hmm. Macam tu uh, For that You know um, Kita mana yang baik Mana yang You know mungkin Mana yang good advice Kita ambil lah Kita okay. praktik lah Kalau benda tu relevant And memang betul-betul Kena follow mm-hmm. uh, We follow tapi kadang sana we talk about ideas Usually we talk about ideas lah uh-huh. The ideas itu yang mula macam Eh orang kita tak pernah pun buat macam ni dulu Orang dulu tak macam ni Kenapa you nak buat macam ni uh-huh. Dia ada that sense of Yelah for years Dia dah biasa dengan yang tu Betul Jadi, dia tak nak berubah Dia, dia tak, nak... tak berubah So bila Betul. kita yang baru datang Kita usulkan uh, Jom kita buat cara macam ni pula Dia dah mula macam Ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back guys to our episode yang ke-10 Podcast CNC Diskusi Bulat Merenung Hikmah uh, Untuk minggu ni kita akan membincangkan topik yang agak lain sikit Berbanding dengan uh, episod-episod yang sebelum tu Tapi sebelum kita mulakan diskusi kita Kita nak perkenalkan dahulu Panel kita ataupun penyampai radio yang akan bersama dengan saya pada minggu ini Uh, di sebelah saya, uh, si kecil molek ni. Uh, <laughs> kecil ke uh, dari Betty. Uh. DJ baru kita, DJ baru kita bagi slot uh, English section yang akan bersiaran uh, setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Pada jam yeah. 5 sehingga 7. Yes, yeah. so to everyone who want to listen to English section, tune in uh, with our new DJ. DJ Betty, betul ke? Ya, yeah, betul. Uh, nama DJ panjangnya DJ Batisha. Tapi yeah, kita panggil Betty lah mm-hmm. uh, for short. Kan? Ringkas. Yes. Senang nak sebut. Senang nak sebut. <laughs> Dan antara fakta yang menarik adalah DJ Betty merupakan DJ penyampaian radio yang paling eh, yang paling muda. Uh, antara yang paling muda lah. Uh, yang paling umur tu kita kena rasakan. Tapi uh, cukup untuk kalian semua tahu dia adalah uh, penyampaian radio yang paling muda. Hmm, hmm. Kepada anda semua yang baru saja tune in podcast Sit and Seek. Jangan lupa kita juga akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Uh, di YouTube channel, di Facebook page dan juga di Spotify. Okay. Jadi minggu ni, Betty, mm-hmm. kita nak bercakap soal apa? Um, mungkin sebab tadi Izati ada mention pasal saya jadi muda kan? Mm-hmm. So perhaps kita cakap tentang usia muda? Yes. <laughs> minggu ni kita akan betul, tepat sekali. Wow. <laughs> minggu ni kita akan bersiaran, kita akan ber, uh, bersembang mengenai topik Working Culture as a Fresh Grads. Ah, di usia muda lah. Fresh Grads ni sinonim dengan orang yang usia muda. Betul tak? Hmm. Selalunya Fresh Grads ni umur dalam lingkungan 20, uh, 22 sehingga 23, 24 macam tu kan. So, uh, since Betty merupakan uh, penyampaian radio kita yang paling muda dan uh, ini adalah workplace yang keberapa selepas uh, Betty Grads? Okay, saya ikutkan saya grad tahun lepas. Okay. Okay, convo belum lagi tau. Belum lagi, <laughs> insyaAllah. Convo belum lagi, insyaAllah akan datang. Uh, kalau ikutkan, dulu lepas saya habis graduation tahun uh-huh. lepas tu, memang saya betul-betul ambil uh, break yang lama. Okay. Yang break lama tahun ni baru start. You know, job hunting. Uh, job hunting. So, and then, so... I kerja starting from May with this uh, one labor raya company. Uh-huh. Okay, and to put I kerja for like uh, three to four months, around three months just manager. Okay. And um, I got a call, uh, tawaran dekat Ikim. So yeah, kira my kedua lah. Uh, this is a second place. Uh, what place lah after she graduated. Okay, mm-hmm. so as a fresh grad, adakah... Um, Institut Kefahaman Islam Malaysia mm-hmm. or to be exact menjadi radio announcer is actually your dream Betty? Um, I would say okay kan dulu kan tak sekolah kan kita macam cikgu tanya awak nak jadi apa awak nak uh-uh. jadi apa kan 
Uh, dulu pernah dulu berangan nak jadi artis lah kau Wow, okay. <laughs> you are now an artist. <laughs> dulu kan zaman Akademi Fantas yang betul, betul. kan dengan penyanyi macam, ya aku rasa macam nak jadi macam penyanyi lah dulu uh, satu, apa tu ni, uh, penari Adam Corey. Okay. Setelah so, menari, rasa macam nak menari lah. But then, time tu, uh, arwah nenek saya masih hidup. Saya uh-huh. dulu arwah nenek jaga saya. Okay. And then arwah nenek cakap, eh, tak payah lah kau kerja apa, dunia hiburan kan. Uh-huh. Lawa, Lawa semua. semua. <laughs> so, Um, time tu tukar macam tipikal lah nak jadi doktor And I then dah see. masuk sekolah menengah tu rasa macam aku, Memang walaupun masuk sains tulen uh-huh. Aku rasa macam nah macam You tak. cannot go for medic Nah cannot go for medic So and then change lagi Change uh, nak jadi apa tau Sastrawan Wow eh, dulu Puitis ke, Puitis Dulu minat walaupun dulu saya already um, I already evolved lah sebenarnya okay. Dengan uh, bidang bahasa English Hmm uh. um, Maksud drama, uh, apa lagi, drama, and then choral competition, mm. public speaking. Memang time tu dah English, English, English lah. Tapi time tu dalam hati saya, saya minat sastra Melayu. Mm. So, suka pergi library, baca, baca buku, buku, buku sastra yang lama tak, yang baru tak suka sangat. Um, tu yang rasa macam anak sastrawan. Dah jadi, dah habis daripada SPM tu rasa macam, Patah kau eh. Okay. Tukar lagi. Oh tak kau. Walaupun you minat. Uh, Maybe it's just your passion uh, kan. Oh tu passion uh, lah. So passion. time tu. You yeah, reach to the point that time tu nak pilih uh, asasi. Nak uh-huh. masuk asasi ke. Nak masuk metric. Hmm. Time tu cakap aku nak masuk sign ke. Nak masuk English ke. Blur. And then. Ini aku okay lah, aku jadi cikgu English. Masuk tesel. Asasi tesel. Asasi tesel. Asasi akhirnya lah. Uh-huh. Ini lah metric. It's just for science stream kan. Ya. Yeah. And then, after that, I memang time to focus nak jadi cikgu Tessel. Uh-huh. And then, uh, degree I tukar lagi. <laughs> Rasa macam tak nak jadi cikgu. Ya, aku nak banyaknya tukar. Okay. Tukar cita-cita eh. Uh-huh. Cikgu Lasli cakap apa tak. Aku nak jadi ahli corporate. That's all aku. Ahli corporate. <laughs> nak buat bisnes. Kau uh. tanya nak jadi broker saham. Kau tak tahulah time tu apa nak I jadi. Uh-huh. Kononnya macam. Tapi itu masih lagi ambil Tessel ke? Uh, time tu Degree in TESA After I habis in te- I asasi TESA lepas habis Time ni nak pilih degree Aha. Nak pilih degree apa pula kan Tahu cakap Memang okey lah Aku jadi ahli korporat lah last Alah, Tak fikir dah benda lain kan okay. eh. And then tu yang I masuk communication in English ah. So nanti macam kena Nanti I kerja dekat MNC lah ah, I Kamar see. Saleh Faham okay so, What a great strategy lah Macam tu Sebab mm. you jadi ahli korporat And then you aim for TESA So that you can communicate English well, kan? Yes. Hmm. Okay, <laughs> faham. <laughs> so, konklusinya. Konklusinya. <laughs> When you're the radio announcer, it's not really your dream. Tapi in, in a way, in, yeah. Yeah, betul. In a way, I think they're so sort of like sebabkan still, I'm, you know, daripada sekolah dulu, mm-hmm. I banyak communicate, mm. banyak jumpa perdandingan-perdandingan tu. So, it's actually... I'm more to like menggunakan communication bahasa tu. Sebab communication, skill with communication tu dah ada. Betul. So hmm. actually kayu perasan, I um, dalam memilih cita-cita seterusnya, I memikirkan ambil aspek apa komuni- uh, apa skill yang aku dah ada. Hmm. So on that time, bila I nak cita-cita terbaru, aku dah ada communication skill. Uh-huh. I already have uh, English skill. Yes. Can I use? Bonus. Uh, yeah. Macam mana I nak implement I punya skill? Hmm. So try lah bidang ni. Yes. Okay, kita try bidang lain. Uh-huh. So yang paling latest, bidang ni pada bidang. Broadcasting. Broadcasting. Uh. And I think dia sangat-sangatlah, I think a good industry where I can really imply my my skill, hmm. my knowledge. And yeah, I'm quite satisfied. Saya beri sofa. Wow, alhamdulillah. I'm, alhamdulillah. Saya pun terus berbangga dengan your achievement, Betty, because you are quite young actually, kan? Macam you are still young, tapi you already have um, dah ada set dalam kepala apa yang nak apa macam you said just now. Um, bila kita dah ada skills, you nak gunakan skills tu dengan sebaik-baiknya and it put it you put the level best jadi kan dia dekat dalam yang macam work feel lah mm-hmm. kan betul tak betul betul okay so um, another questions um, as a fresh grads kan kita mungkin dekat waktu dekat zaman uni kan mm-hmm. kita dah biasa dengan kursus-kursus mencari kerja mm-hmm. kursus-kursus uh, bukanlah kursus-kursus dia macam uh, ada seminar macam mana nak, nak job hunting Aha, okay we dah kerja nanti macam mana kita nak uh, react kita nak uh, bertindak macam mana sebagai uh, fresh worker lah freshy orang kata kan mm-hmm. 
So adakah um, apa yang diperkatakan orang mungkin orang kata okey nanti bila awak masuk office um, awak pergi bekerja nanti awak akan jumpa dengan orang yang macam ni macam ni macam ni. Okey awak kena buat macam ni sini sini sini. Benda tu sangat-sangat apa orang kata komen betul tak? Macam ya, saya betul. pun komen lah benda tu memang orang akan bagi nasihat. Jadi <laughs> uh, do you think that um, apa yang orang cakap tu is it betul? Adakah realiti dia betul? Mungkin you can spill some based on your experience uh-huh. daripada dua company yang berbeza uh-huh. kan yang kita berbeza. tak nak sebut company tapi kita kita based on your experience lah uh-huh. adakah uh, apa yang diperkatakan orang tu is a real ataupun mm-hmm. you sebenarnya jumpa macam benda yang orang tak boleh cakap pun uh, untuk story ah uh, gitu mm-hmm. ok so before I go into that and Kim tadi saya tak mention uh-huh. saya mention about adakah uh, menjadi penderbit jadi penyapa radio adalah cerita-cerita pertama so tadi saya mention ok yang pasal lebur raya tu kan ok, okay sebelum saya company itu dulu saya internship dengan sebuah uh, company radio uh-huh. tapi itu mahu telah jadi assistant okay. uh, kepada producer uh-huh. so sebenarnya starting daripada itu actually saya dah mula start ni lah berminat dalam uh-huh. bidang broadcasting but time tu memang tak expect your long term nak jadi ni lah penyampaian uh-huh. so kenapa it relates to this question is because ok dulu time sekolah ok uh-huh. eh, biasalah ada uh, macam khusus-khusus seminar-seminar untuk uh-huh. hunting semua I would say yes, it is helpful uh-huh. but in a way actually bila you dah betul-betul dalam industry tu itself, yes, you know, uh. bidang pekerjaan tu itself, dia akan jadi pelayanan. Totally uh. different. Dia dah tak ada dah macam, oh ni nanti kalau buat email macam ni, macam ni, macam ni. Kalau okay. kalau nak cakap dengan orang macam ni, macam ni, macam ni. It's no longer that. Uh-huh. Dia dah totally different. Okay, kalau you pergi seminar, you pergi 10 juta seminar pun. Uh-huh. Okay, tapi kalau you tak ada communication skill ataupun you tak ada skill yang dia perlukan dalam bidang tu. Okay. I don't think you will be succeed. Mm-hmm. I'm so sorry. Betul? Yeah, I don't think that you akan ni pun. So, apa sebenarnya yang penting? Okay, yes, you boleh ambil pengalaman daripada seminar-seminar berikut but also... But it's just a theory, kan? It's basically. just a theory. Mm-hmm. Kalau you tak praktikkan benda tu, nanti bila bila you tak biasakan diri, you bersosial, yeah, uh, buat email, try to surat, nanti bila time you kena kerja itself, you dah macam gelabah dah cakap, alamak, mm-hmm. takkanlah you nak pergi cari beli buku teks, you ah, macam mana you nak buat email? Mm-hmm. Yes. Tak. Uh-huh. So, sebenarnya apa yang lebih penting adalah Uh, time belajar tu lagi, you dah mula uh, praktik kan. Sekarang join organisation, explore. join club, try pegang jawatan. So, actually, you belajar tu sendiri. So, bila you dah ada experience, tulis surat lah, ni lah, tu lah. So, bila you kerja itself, time apa seminar, you dah memang dah takkan ingat kan. Tapi, apa yang you ingat adalah... Apa dulu, yang you buat. Apa uh. yang you buat time belajar dulu. Agree, agree, agree. Betul, saya sebagai um, ex-fresh grad. Saya pun fresh grade jugalah sebab saya pun kumpul tahun lepas kan. Uh, saya pun uh, mengakui lah benda tu. Macam uh, benda yang seminar kan kepada mereka yang sedang job hunting. Hmm. Yang to be, fresh grade to be ni. Um, benda-benda yang teori, benda-benda yang dekat seminar, benda-benda yang dekat kelas tu semua adalah teori. Tapi you yourself, you have to practice it. Hmm. You have to macam orang kata... Kena practice. Kena sharpen your benda. skills lah actually. Jadi so, skill. Hmm, hmm the skills. Dan benda tu kena practice. Make perfect. Okay, hmm. kita akan berehat seketika. Kita akan sambung lagi dengan, kita nak dengar lagi sebenarnya apa yang Betty nak spill sebenarnya kan. Daripada itu pengalaman. Itu nak spill semua lagi ah, tu. Jadi tak spill habis. <laughs> so, kita nak dengar lagi apa yang dia nak uh, luahkan, nak curahkan hari ni. InsyaAllah. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama dengan saya, Izzati Zakaria dan juga Betty untuk episod kali ini kembali. Kembali selepas ini. Okey, kembali lagi bersama dengan saya Izzah Zakaria dan juga Betty untuk episod yang ke-10 membincangkan tentang Working Culture. As a fresh grad. Yeah. Uh, bila boleh sembang tentang fresh grads ni, uh, pastinya lah uh, antara aspek yang sangat, orang boleh kata sensitif, uh, aspek yang sangat penting untuk kita tekankan adalah aspek umur kan. Mm-hmm. Sebenarnya bila kita bekerja, kadang-kadang kalau kat Malaysia ni sangat mengamalkan seniority dan juga, seniority lah, uh, seniority dan juniority, seniority tu. Uh, bila kita kata kan uh, macam, 
uh, fresh grad, budak baru. Oh, okay. Budak baru ni mesti lagi muda. Uh, mesti akan ada senior-senior yang lagi dah berusia. Mungkin dah tua kan. Yeah. Okay, jadi uh, soalan untuk uh, round yang kedua ni kepada Betty adalah how you deal with that differences? Macam specifically dari sudut umur tu. Kadang-kadang contoh lah kita, kita jadi ketua. Contoh kita post kita asal ketua. Tapi kita ada orang bawah kita yang lagi berusia daripada kita. Hmm. Ha, ataupun mungkin ada rakan sekerja Betty yang mungkin lagi berusia daripada Betty. And hmm. how you deal with that age difference tu lah. Ha, macam mana? Okay. So, ya, yeah, I dah, dah melalui benda tu before. Uh-huh. Um, sebab kalau perasaan sekarang ni, okay. This work of umur I, actually sebab my course, you know, my perjalanan menghabiskan pengajian tu okay. amat ringkas. Uh-huh. Uh, diplom, uh, asasi satu tahun uh-huh. and then degree tiga tahun. So, cepat. Uh-huh. So, bila habis. And saya tahu tak, uh, dulu even in the previous company kan, uh, saya ada klik yang dia ambil master dulu. Uh-huh. Dia lepas habis uh, degree, dia sambung master. Okay. So, every time dia habis belajar, by the dia masuk kerja, umur dia dah... Ni lah. Uh, meningkat sikit lah. Meningkat sikit lah daripada umur, umur sebenarnya Betul. sekarang ni. So, jadi bila benda tu, bila kita nak bekerja sama, kalau kita masuk in the same position, dia tak rasa sangat dia punya macam perbezaan, perbezaan tu. tu. Uh-huh. Tapi maksudnya, bila, tapi kalau kita masuk uh, in a position di mana ada yang, yalah, sebab kita cakap ada sinariti semua tu, walaupun uh-huh. kerja kita berlainan, tapi... Uh, selalunya yang lebih sini ni dia macam akan ada kata-kata lah macam awak tahu tak uh, orang yang sebelum ni buat macam ni macam ni oh, oh, orang akan yeah. persoalkan kita so actually my main problem is that orang mempersoalkan okay. orang tak percaya sebenarnya mm-hmm. so, itu yang uh, masalah not masalah utama it just that some changes now I feel true lah orang just tak percaya eh, you you tak ada pengalaman lagi dalam bidang ni so you dengar cakap I mm. macam tu Uh, for that, you know, um, kita mana yang baik, mana yang, you know, we can, mana yang good advice kita ambil lah. Kita betul. praktikal lah kalau benda tu relevant and me- memang betul-betul kena follow, uh-huh. uh, we we'll follow. Tapi kan sana we talk about ideas, usually we talk about ideas lah. Uh-huh. The ideas itu yang boleh macam, eh orang kita tak pernah pun buat macam ni dulu, orang dulu tak macam ni, kenapa you nak buat macam ni? Uh-huh. Dia ada that sense of, yelah, for years, dia dah biasa dengan yang tu. Betul, dia, dia, dia tak nak berubah. Dia, dia tak, tak nak, nak berubah. So, bila Betul. kita yang baru datang, kita usulkan, uh, jom kita buat cara macam ni pula. Dia dah mula macam... I agree. Uh. Sangat. I totally agree with Betty. Mm-hmm. Betul? So, dia macam dah stagnant je dengan dia. dah selesa sebenarnya. Dia uh. So, sometimes in life, not saying that apa tu, oh kita ni berat baru. Kita tahu apa dunia-dunia sebenarnya kat luar tu tak. Uh-huh. Just that, apa salahnya kalau kita raihkan new yes, ideas. Uh, yang baru kan. Betul. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok pun macam, you know, du- dunia di luar sana pun, it's, it's very fast changing. It's true. Okay, uh-huh. so it's, kalau you pandai adapt, you can survive out there. Uh-huh. So just that, you know, survivability, kita kena try new things. True, mm-hmm. betul. Dan kita kena follow juga. the We have to follow with the fast technology yang ada. Betul, tu. betul, ha. betul. Dengan kemudahan yang ada, dengan teknologi yang ada, revolusi yang ada kan. Mm-hmm. Kalau kita tak macam adapt with that, kita akan ketinggalan, akan mundur. Betul. Melayu akan mundur kalau kita tak ke depan. Tapi kan hmm. masalah dia sekarang, it just that, Okay, kalau kita perasan kenapa about this technology, kenapa kita ada yang cakap macam, kau ikut je lah teknologi. Sebenarnya for me, tak jugalah. I mean, mm-hmm. in terms of when we talk about ada cakap pasal AI mm-hmm. ataupun this is too advanced technology kan. Kenapa ada, okay, kenapa tak semua orang nak follow that technology? Actually, there's one thing that the fear of modernity eh. I can't mm-hmm. remember but there's some kind of fear of that and benda tu actually experienced by the people around me contohnya I believe you or not ada orang still rasa macam dia agak uh, risau nak buat online transaction mm-hmm. kenapa dia risau benda tu kita rasa macam eh kau ni online transaction kulut lah kau ni tak tahu lah ha. dia, tapi sebab apa tak mungkin orang terdekat dia dengan dia mungkin dulu pernah kena scam I see dengan uh, apa this online scamming mm. semua tu jadi dia rasa takut sebab itu ada yang sanggup pergi pejabat post ada yang mm. sanggup pergi ban buat benda tu so actually benda ni kita tak boleh lah sangat force technology kalau kita pasal ada juga 
ke some video viral makcik-pakcik tak reti guna touch and go uh, so actually benda tu kenalah selari I mean education and also invitation tu kena datang hand to learn yes. yeah so um, and then we talk about this uh, advanced technology kan uh-huh. Ada yang cakap macam, oh biarlah uh, teknologi tu ganti kita sebab hmm. lagi senang. However, you know, kita ni manusia. Uh-huh. Okay, bila kita buat kerja, kena ada macam that sense of humanity. Uh-huh. Bayangkan living in the world that everything is um, technology, everything is automatic. Uh-huh. So, di manakah peranan kita sebagai manusia? In Betul. Living in that, dia macam cerita IT eh. Cerita uh-huh. apa, yang everything robot buat. Betul. Jadi, apa tugas kita kat? Muka bumi ni sebagai apa, apa kan? Betul. Function. Apa mm-hmm. tugas kita sebagai manusia true, di muka true. bumi ini? Betul. Sekarang pun ada yang kahwin dengan robot kan? Mm. Ya, di Jepun mm. ada, mm. Uh, ada yang kahwin dengan robot. So macam benda tu bila dah terlalu... Benda tu pun boleh towards that extent kan? It is. Benda tu mm. dah berlaku dah pun. Betul. Ha, sampai sampai dia dah rasa kan lelaki tu cakap. Dia dah tak, tak rasa tak kisah. Tak rely on a human dah. Dia dah ha. robot. For what kan? Yeah. Human kan? Baik, saya dapat kasih saya pada robot. Bila-bila saya nak robot tu boleh bagi. Betul. Tapi sebenarnya dia dah hilang that unsur humanity. Yes, true. Kan lagi-lagi mm. kalau kita sebagai orang, you know, orang Islam. Mm. Benda tu. Dia ada humanity, that spirituality. Betul. In relationship. Mm. Sebab hubungan ni, you know, relationship is not. It's not just about kita ada hubungan dengan orang tu. Uh-huh. Kita ada give and take. Kita ada benda kita boleh belajar pada orang itu. Betul. Kan? True. So macam, yeah. <laughs> okay, what? Uh, kita kata a beautiful insight from mm. Betty. Kan? Ah, seorang French student kita yang sangat muda. But all, all I can say is you got that point. Mm-hmm. Uh, you got that point that to say that macam... Betul, perbezaan umur ni sebenarnya uh, ia memang mem- berbeza dari sudut uh, numbers. Figuresnya, by figures memang beza. Betul. Tapi by ideas, by how you try to adapt uh, with the new challenges, yeah. how to you try to adapt dengan modern teknologi yang ada, mm-hmm. itu yang membezakan sebenarnya. Betul. Hmm. Dan saya sangat-sangat, saya tak boleh nak, uh, tak boleh nak, menidakkan lah fakta yang memang ada stigma ataupun ya, betul. ada pemikiran orang-orang dulu yang kata ah kami ni makan asam garam ah, kami betul. makan asam kita kami makan garam ka, dulu kita makan garam dulu Lama makan asam garam ha. kita makan garam dulu jadi kita tahu semua benda lah macam tu yes betul kami hormat sebenarnya mm-hmm. tapi uh, on the other side is uh, perlu juga ada idea yang baru betul. untuk kita tetap tumbuh kita kata resilience kan Betul. Then, walaupun awak nak makan garam tu lama, tak mm-hmm. sebenarnya, we have to eat the same garam. Yes. Say that. Okay, sebab awak dah melalui benda tu for so long. Orang yes. cakap, kan sekarang orang cakap apa, oh, orang muda ni lemah. Mm-hmm. Orang kita orang dulu tak ada lah macam tu. Masalah mental health tak ada kan. Okay. So, benda tu, you dulu pun rasa, mm-hmm. uh, rasa susah nak melalui benda tu. Mm-hmm. So, adakah itu bermaksud kami pun kena melalui kesusahan yang awak lalui? Mm-hmm. Kita dah ada teknologi, kita dah ada, you know, all these progress. Do we have to go through the same kesusahan mm-hmm. as you went through time you muda? Betul. So, is it fair for us? So, I'm sorry that you have to go through that. Mm-hmm. But sekarang kita dah membina together, why not kita sama-sama will be a better future together? Yes, yeah, true. Betul? Hmm. Okay, tapi kita masih, jangan risau ya, uh, kan yang semua kita masih lagi dalam tema working culture. Uh, tapi inilah nak katanya, antara-antara budaya kerja yang berlaku kan. Mm, betul, Mungkin betul. Uh, di tempat kerja kan yang berbeza, tapi di tempat kerja Betty yang dulu, uh, itulah yang berlaku kan. Mm. Uh, membezakan antara senior dan juga junior tu. Saya rasa semua tempat kerja ada kan. In a way, ada some sort of life relevance lah. Walaupun ya kita mem- apa yang kita lalui berbeza, tapi adalah relevance mungkin sedikit yang sama. Betul. Betul. Mm-hmm. Okay, jadi kepada anda semua, kita akan spill lagi apa lagi yang kita bagi kerena-kerena lah uh, yang berlaku di tempat kerja as a fresh grads ni yang berlaku insyaAllah. Jadi, teruskan kesedaran anda bersama dengan kami. Kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih buat anda semua yang masih setia bersama dengan kami di podcast Sit and See. Kita berada di episod yang ke-10. Ha, membincangkan tentang working culture as a fresh grads. Ha, tadi kita dah nampak 
uh, orang kata asam garam bekerja sebagai seorang yang dunia ni kan apabila dia kata macam oh saya makan garam dulu daripada awak kan orang-orang sini biasalah um, mostly akan berkata macam tu uh, kan dan benda-benda tu adalah um, budaya yang kita kata uh, tak wajar untuk diikuti uh, tak wajar untuk diikuti tapi untuk slide yang seterusnya untuk round yang terakhir ni kan mm-hmm. Uh, tadi Betty ada juga cakap berkenaan dengan teknologi dan sebagainya. Saya teringatlah hmm. yang sekarang ni kita sebagai seorang anak muda, fresh grads dan youth sebenarnya seorang remaja very depending on, very depending lah kan. Hmm. They are depending on the technology too much. Not the technology depend on them, tapi they are depending, we are sebenarnya. We are depending, we are depending on, on the technology. Sampai kan sekarang ni kita tengok ada <coughs> semua benda nak di... AI kan? Ha. AI, sikit AI. Yes, sikit AI, AI, AI. Kalau kita tengok sekarang ni ada penyampai DJ AI kan? Mm-hmm. Ha, DJ AI. And towards that extent, mungkin boleh ada artis AI. Kita tak tahu kan? Ha, mm, macam tadi. So, apa, what is your opinion sebagai seorang fresh grad? Mm-hmm. How do you see that this technology sebenarnya adakah dia ada pros dia, ada cons dia atau macam mana? Um, Obviously, in <coughs> everything, there are the, the punya pros and cons there. Mm-hmm. However, when you talk about this technology, okay, um, in my opinion, honestly, I don't think that it is strong for us to rely on the technology. But what's mm-hmm. the problem is that when we are too reliant mm-hmm. on technology. Okay, so which I'm, I'm saying, okay, about the AI, okay, so mm-hmm. this is such a a quite controversial issue but then um benda ni you know to approach this question when kita semua faham we all can agree that ai technology ni membantu kita dia menyenangkan hmm, that, yes kita. true mm-hmm. tapi apa yang jadi kalau dia dah terlalu memudahkan hidup kita mm-hmm. okay i would say that um Men itu sangat bahaya, uh-huh. especially you know. Um, I think uh, last week or two last week ago, I went to this one seminar, and then this uh, orang yang cakap tu dia cakap, AI is dangerous, especially when you have a generation yang everything dia bergoogle. Uh-huh. Kalau apa Google Google, what if maklumat yang diberi ke oleh Google itu adalah salah? Uh-huh. Obviously Betul? kita sebab oh, benda ni ada dalam Google kita yeah. percaya. Yes, okay. faham betul. Apa pun sekarang memang kalau apa-apa Google oh ni orang Google cakap macam ni kita percaya. And then bila benda yang orang tak tahu aspek dia adalah di mana Google dapat maklumat tu dari mana uh-huh. manusia. Betul? So kalau orang yang supply information dan tak ada, dah tak ada uh-huh. ataupun dia supplykan wrong information uh-huh. ataupun orang tu orang tu purposely spread uh, misinformation and then benda tu Google dia tak akan cakap oh, ini salah ini betul dia uh-huh. tak akan tahu dia dia apa yang maklumat dia data Dapat. yang dia ada di uh-huh. display je betul yang betul. kita pula uh, generasi di mana apa-apa Google kita percaya everything on Google uh-huh. jadi Benda bila teknologi, you know, reflect back to AI, bila AI bagi kita jawapan ni, tendensi untuk kita percaya adalah, adalah sangat tinggi. Betul. Dan itu adalah sangat berbahaya di mana ini memudahkan, uh, you know, uh, orang-orang jahat ni untuk spread misinformation. Yes, true. You know, um, sebarkan kontroversi, propaganda benda mm-hmm. tu. So that's why I cakap, um, So you rely on technology, yes we can, but then you can never berilmu. Uh-huh. You need to have the knowledge on that. You know, even uh, kalau present on social media, kalau you think, okay, ada yang cakap, oh, I see soalan ni from ChatGPT. I was like, ChatGPT is not the best place for you to, you know, mencari jawapan. Uh-huh. Benda tu, you can, uh, you know what's good, you can tengok from this source, you can from that source. Change uh-huh. GPT dia akan tengok, if I'm not mistaken, dia kena ambil mana yang most common, right? Uh-huh. Dia pun ambil data tu from the search engine. Uh-huh. So, um, untuk kita, untuk kita rely heavily on that, oh, well, that's very dangerous. And another perspective that we have to look at in terms of our creativity. Uh-huh. Okay. Sekarang ni apa-apa je nak buat surat, cek GPT. Okay, uh, please type an email about this, 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 this. Please create a, a caption, caption on this, 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 this. Adakah I cakap tu salah? Tak. 
Benda tu for me uh, Dia memberikan you inspirasi Betul Kan dia boleh bagi you inspirasi you, Dia boleh bagi you macam structure What's a good structure Untuk menulis benda tu uh-huh. And you boleh mengambil tu Tapi kita tak adalah ambil seratus peratus Kita uh, ambil structure tu And then kita buat yang baru Kita buat benda lain betul Betul But press <coughs> on that Betul So benda tu However dia jadi Benda tu kalau setiap minggu Setiap hari kita buat benda tu Dia akan ni lah For in my opinion, uh-huh. dia akan mengurangkan skill penulisan kita. Ha, betul, betul, betul. betul. So, by that, I would say macam, you, okay, for you to approach it, I approach it as, uh, you know, um, as penolong you, but uh-huh. not as your friend. What I'm saying is like, side by side, and uh-huh. actually it's mentioned like DJI. Okay, okay. It is just my opinion, you know, how we can imply uh, AI into this industry. industry. Okay. Mm-hmm. Would you want, okay, a DJ yang, uh, an AI DJ yang mm-hmm. dia akan cakap, okay, orang ada orang belakang, dia bagi prompt, okay, cakap pasal ni, 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 ni. So, nanti dia, everything dia akan render, dia akan cakap pasal ni, 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 ni. Mm-hmm. And then, lagu pun dia susun lah. Dia pun susun lah ikut mana uh, ramai orang search on the internet. Betul. Mm-hmm. Okay, that's lah. Uh, ataupun, you nak AI, uh, contoh, eh. okay, a website. Mm-hmm. A website di mana, okay, dia artikel panjang-panjang-panjang. Okay, and then AI tu diimplementasikan di mana AI tu dia akan membacakan mm-hmm. uh, penulisan dekat dia akan bacakan tulisan-tulisan dekat uh, artikel tu betul ataupun dia akan tambah juga dengan bunyi surrounding ah oh. so bila you baca tu you akan rasa immerse orang yang mendengar tu this is especially helpful untuk orang yang buta oh, okay yang mendengar tu, artikel tu dia boleh dengar bunyi and then dia boleh ada uh, orang baca kan uh-uh. okey daripada segi dua penggunaan AI ni you are so many yang ada lebih that sense of humanity. The last one. The last one. Sebab dia membantu manusia. Betul. Kan? Hmm. I get that the fear of, you know, people cakap that, um, oh, I, I ni, kalau kita ni sangat, dia akan menggantikan manusia. Hmm. Yes, benda tu, it is real. Betul. Kan? Hmm. Okay, yes, dia boleh buat benda. <coughs> Just because it can be done, but that doesn't mean that it should be done. True. Yes, I, I tu boleh buat macam tu. Apa perlu ke kita buat macam tu? Kalau semua nak dia, I can di... Di manakah nanti kita nak ada rasa that sense of humanity? True. Lepas ada yang cakap, oh, AI ni tak ada lah nanti bila uh, AI ni ada. Okay, even though uh, dia akan menggantikan tugas seseorang tu, tapi nanti dia akan cipta pekerjaan baru di sebalik AI tu. Di mana akan ada lebih kurang uh, tiga atau empat orang lah jaga belakang uh-huh. AI tu. So, semua orang... Semua orang bekerja untuk robot. Untuk robot macam tu. tu. Basically macam tu. So, dia... Yang tu pula dia dah, dia dah menyek, bukan, bukan menyekat, dia mahu tu lah like, memperkecilkan industri di mana daripada dulu ada orang bertukang, betul, ada orang betul. kerja ni, kerja tu lah lah, semua orang, semua jadi programmer. Mm. Do you want to live in that world? No, I don't want. Kita manusia, semua orang ada minat berlainan. Betul. Betul. So, kita ada, uh, kita punya kelebihan masing-masing. So, why not kita use that technology to enhance our skill, our patient. Uh-huh. So, kita boleh focus on doing of apa yang kita minat. Uh-huh. Instead of uh-huh. like, sekarang ni, oh, kena semua kena kerja teknologi. Oh, uh, sekarang ada cakap, uh, walaupun awak minat bidang ni, tapi awak still kena belajar teknologi. Uh-uh. Yes. But then, to the point that, you know, semua orang kena jadi, you know, expert in technology, well, that's quite... Um, I know that uh-huh. I think I would love to be in. Semua orang ada dia punya uh, passion, skills betul. masing-masing, betul? Betul. The first AI adalah menolong kita. Hmm. Enhancing. So, okay, I cakap tu macam, oh, tu AI ni akan membantu. Membantu dari segi apa? Hmm. Ataupun membantu. Menjimatkan masa sahaja. Menjimatkan masa, that's okay. Mm-hmm. Yes. Tapi kalau to the point that, kalau apa-apa, oh, bagi AI so, buat tu. So, benda kita jadi macam tak depend, tak independent, semua macam mm-hmm. tak berhenti. Susah lah. Sampai kita hilang skill. Hmm. So, Benda itulah konsekuensi ni kan. Dan apa yang saya nampak kalau macam kita terus nak adakan AI, peluang pekerjaan tu makin rendah lah. Betul. <coughs> Dengan kela- keadaan peluang pekerjaan yang semakin rendah ni, maka akan makin rendah lah dia. Hmm, kalau kita betul. teruskan dengan kita hire robot untuk bekerja. Hmm. Yeah. Betul? Okay. So, kita dah bincang, kalau ikutkan kita bincang quite all rounded juga mm-hmm. hmm, aspek perbincangan kita daripada segi tadi kita kata fresh grads how kita nak apply semua-semua tu kan 
Dan seterusnya kita bagi pada budaya kerja pula mm-hmm. kan. Dan kita melihat kepada as a fresh grad ni kita melihat uh, what will happen in two years time. So, mm-hmm. In two years time sepindah sangat. In five years time, in ten years time macam tu. Dan ini adalah salah satu mungkin um, sesi kali ini memberi ruang ataupun membuka mata lah uh, beberapa pihak yang mungkin rasa macam kita perlu bergantung kepada AI ni sebenarnya sangat. Betul. So bila mendengarkan kepada apa yang uh, Betty kita Betty katakan sebentar tadi mungkin memberikan sedikit uh, pencerahan lah yang tak semua benda dalam dunia ni kita perlu AI kan. Betul. Tak semua dalam dunia kita perlu rely on robot macam tu. Kita as a human, we are living in this world for a purpose, kan? Betul. Not for a purpose, but for many purposes, macam tu lah. Betul. To survive, uh, dan sebagai seorang Islam untuk menjadi seorang, menjadi hamba lah, kan? Mm-hmm. Tapi what will happen kalau macam dalam dunia ni, kita tak boleh buat apa-apa, tapi biar robot je yang buat. So, what to do? Macam apa tugas kita sebagai manusia, kan? Betul. Betul tak? Dan begitu juga dengan pekerjaan. So, itulah adalah beberapa macam mungkinlah uh, menjadi aspek atau menjadi menjadi apa kita insight lah insight untuk episod kali ini. Okay. Mm-hmm. So uh, untuk wrap up kan sebagai kita kata nak closing mm-hmm. kan kita dah bincang banyak sangat topik tadi tu. Yeah. Sebagai seorang fresh grad, okay, you personally, <coughs> are you going to macam adakah awak akan adakah Betty akan meneruskan Orang kata, meneruskan budaya kerja yang ada sekarang ni. Mm-hmm. Meneruskan uh, idea ataupun fikiran um, uh, work, uh, klik-klik yang ada sekarang ni. Mm-hmm. Budaya kerja semua ni. 5 tahun akan datang. 10 tahun akan datang. Mm-hmm. Katakanlah waktu tu beta dia ada di sini kan. Mm-hmm. Are you going to be the same as what you have been treated now? Macam tu. Okay. What do you think? Before all that, you know, um, I believe that tak semua benda haruslah was just because of benda ni baru semua tu kena diimplementasikan. Mm-hmm. Just because of benda ni dah berlangsung for years, that doesn't mean that oh, benda tu salah, benda tu dah no longer relevant. You know, sebab Islam, kalau kita tengok, agama kita dah beribu tahun, but is it no longer relevant? No. Uh-huh. Dia kan relevant sampai kiamat. Betul. So, what I'm trying to say is that tak semuanya benda kita harus tukar. Betul. Cuma kalau ada benda yang, you know, um, no longer fit, no longer that uh, sesuai dengan peredaran zaman. Betul. Benda tu tak ada lah. Uh, macam benda tu sampai mengganggu punya pekerja, of course benda tu kena tolak. Mm-hmm. Okay. But of course, kalau in terms of tenat tadi, kita cakap about the implementation of technology. Nak tak nak, you know, walaupun how scary it is, walaupun, you know, all this perspective, we still have to, you know, get used to it. But it has to, like, to what extent that benda tu diperlukan oleh uh-huh. organisasi tu. And in terms of about the treatment, um, kita benda tu tak adalah macam, I rasa pun sekarang pun dah banyak industri di mana orang mula sedar that actually, Uh, youngsters ni pun dah ada good ideas. The, mm. the junior dah ada good ideas. And I perasa even I have a conversation with my friends. Uh, walaupun diorang dalam bidang corporate yang berbeza semua. Uh-huh. They get that uh, kebanyakan company ni dia dah mula start. Macam uh, freshy. Freshy. Uh-huh. Dia dah mula even yang yang berusia ni pun diorang dah mula start bergaul dengan uh-huh. yang freshy. It's no longer that it used to. Because it used, to, okay, it used to be like, you know, toxic, very toxic. But nowadays, I present, lebih ramai orang berusia, dia dah mula suka bergaul dengan anak muda. Mm-hmm. And especially when they have the uh, social media, kan? Okay? Mm-hmm. So, talk about memes, or talk about all the jokes. Benda tu macam, dia boleh berbual benda tu dengan youngsters. Betul. And I love that environment. Kalau kita tengok, dia dah semakin positif. It's just mm-hmm. one thing that, you know, before we reaching the end. Is mm-hmm. like, so, okay, I'll, I'll just, uh, just a little bit about okay. it to help. Sure. Mm-hmm. Okay. If you tired, get some rest. Mm-hmm. If you have a problem with your mental health, the point that you mengangguk pekerjaan guys, so ini banyak yang sesuatu ni. Di tempat kerja, we you know that terlalu fokus on kerja, 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 kerja. Sampai balik rumah pun, the fikir is so witty. Oh, okay. Terganggu-ganggu ya. Yeah. Asam uh, terganggu-ganggu. So actually, get help. You know, so kalau benda tu dah mengalami hidup you, please go get some help. And one other touch about it is like normalize talking about it. Not untuk macam membiasakan, you know, having mental health, but normalize the conversation of mental health so that more people will get help. 
Sebab eventually yeah. benda ni akan mengganggu industri uh, human resource. Mm-hmm. Dan dalam industri dia akan mengganggu. Mm-hmm. So, if you feel penat, can sunrise. If you need help, reach out to your kids and friends. So, inshallah. Wow. <laughs> yeah. Ha. Pesanan daripada Nizim Bitti kita. Yeah. Betul. Uh, saya sangat setuju sebab kadang-kadang ada fresh grad setoran kan. Dia terlalu rasa macam work hard sangat. Dia nak. Dia nak impress. Dia nak impress. Dia nak impress. Betul. Dia nak impress. Dia nak impress. Dia nak impress. Dia nak impress. Dia punya uh, boss. Dia nak impress. Dia nak impress. Dia nak impress. Saya boleh buat. Walaupun saya buat apa. Walaupun saya buat apa. Saya boleh buat. Tapi uh, jangan don't push yourself to part. Yeah. Uh, Please be take care of your mental health. Walaupun ada orang kata, ah, awak ni lemah lah, mental health awak ni lah. Awak ni cakap ni lah. Lebih, that's why ni kan. Uh, please, uh, kita macam bahasa kasar ni pun saya tahan kan, apa yang orang kata. Ya, lebih tahan. This, uh, kena pentingkan apa yang penting lah. Kena jaga diri dan penyakit terlalu, itulah jangan terlalu berkerja keras sangat. Uh, don't be too a quiet. You can fikir apa tak, dia macam, oh, apa tu, uh, nanti ada orang ada high expectation on yeah, the future. Right. Ini muda, ada pula teknologi, so mm. macam orang orang expect kerja you perfect, True. kerja you good, macam ni TikTok, mm-hmm. lagi fresh graduate. Tu macam, eh, tak belajar ke kat hidup ni? Ah, no, 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 no. Orang ada so, expectation tu. Kira sebenarnya yang macam, Atau benda yang tak best lah sebenarnya yang berlaku Betul, benda, sebagai French Gate kan High expectation Ya, high expectation Itu pun padahal kita ni baru dekat industri tu Ya, orang nak belajar Orang nak belajar Cuma mungkin sebab kita ada, kita hidup dan kita We are evolving with the technology Orang kata kita ni bagus Orang boleh relate on us We telah ada-ada pros and cons Kan, kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan Yang mendengarkan episod kami Yang mungkin sedang um, berusaha keras untuk mencari uh, pekerjaan, uh, pergi lah seek uh, experience, seek um, knowledge, pengalaman orang-orang yang dah experience Orang dah Betul. ada experience tu Pergi tanya macam mana kerja, macam mana sebagainya Tapi perlu dah ingat pengalaman mereka adalah pengalaman mereka hanyalah uh, benda yang kita rasa teori sahaja Tapi benda tu tak akan jadi kalau kita sendiri dah experience benda tu Betul Okay, jadi uh, sebelum kita menutup tirai episod tanya ni uh, buat anda semua Kita perlulah sentiap, perlulah uh, teruskan istiqomah uh, mendoakan saudara-saudara kita di Penesti uh, yang sedang teruk uh, dihentam, yang sedang teruk dibunuh. Kalau ikan sekarang ni kita dah 10 kes, 10 ribu dah yang lebih daripada, lebih daripada 10 ribu yang telah syahid. Dan telah pun sebulan lebih ya, sebulan lebih uh, Gaza Penesti sedang uh, diserang oleh Zainis nak nak. Dan lebih daripada 50% daripada bangsa Ada nak kanak-kanak kecil je Allah, Asyamu Ini adalah This is Pertan di Azian Aside Dan kepada kita semua Sebagai rakyat Malaysia Perlulah perkuatkan doa kita Banyakkan kulit nazila Dan kalau ada duit FB Kita sumbarkan kepada mereka Dan salurkanlah kepada mana-mana Badan-badan NGO Yang terlibat InsyaAllah Jadi kepada anda semua Episod ke-10 kali ini Terima kasih kepada anda semua Yang mendengarkan Saya dan juga Betty uh, topik kita minggu ni Working culture as a fresh grad Tapi kita juga bincang tentang teknologi Kita juga bincang tentang apa yang akan berlaku 5 tahun, 10 tahun akan datang Diharapkan anda semua terhibur uh, Diharapkan anda semua gembira uh, Mendapatlah sedikit pencerahan Ataupun adalah sikit butir-butir hikmah uh, Ada sendiri boleh dapat daripada perkongsian hari ni Daripada Betty tu tu sendiri insyaAllah uh, Dan kepada anda semua jangan lupa Kita akan terus bersiaran pada setiap hari Rabu Jam 1 tengah hari uh, di YouTube channel, Facebook page dan juga kita ada di Spotify Ok, tune in kepada semua digital platform kita dan teruskan kesetiaan anda mendengarkan podcast Seed and Seek Eksklusi Bulat Meredu Hikmah Bye-bye, Assalamualaikum <tune>